Salut Alchimi, c'est 13 et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en exclu pour tout savoir, tout connaître sur les nouveaux opérateurs de la faction Bautsu Han. Alors activez la cloche et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines exclus. Juste avant de commencer la vidéo, je vous annonce une surprise dont j'ai l'exclusivité. Donc je mets en place pour la toute première fois le premier giveaway qui vous permettra d'avoir une chance de gagner des intels de vos soldats préférés gratuitement. Donc les soldats seront choisis aléatoirement ainsi que les gagnants. Donc comment participer C'est très simple, vous devez liker et commenter cette vidéo avec un commentaire assez perspicace néanmoins. Et votre nom et hashtag sur Discord. Ensuite rejoignez le Discord en description pour avoir une chance peut-être de remporter un lot de 30 intel. Sur ce on est parti, allez let's go Donc on a affaire à une nouvelle team qui n'est apparue dans aucun autre jeu Tom Clancy, qui est une exclue pour Elite Squad, qui présage que du bon pour l'avenir du jeu, en plus de la saison 2 qui arrive très vite. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo qui sera complètement dédiée. Donc on va désormais parler du premier agent, Yao Lu Li. Donc cet agent Pointman, au trait de caractère ressource full, pourra être combiné avec des agents comme Wang, Conley, Nomad, Girlock ou encore Candel pour une team 100% ressource full. Il faut savoir aussi qu'elle sera mise donc d'un fusil d'assaut ERC, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc où la débloquer elle sera donc débloquable en guerre de territoire. Donc c'est super intéressant car si vous gérez bien vos guerres, vous allez pouvoir récupérer pas mal d'intel gratuitement. Donc on va désormais passer aux capacités. Donc sa première capacité active est appelée Tactical Battle Scan. Elle donne plus 70% de précision et 45% plus de puissance d'armes à elle-même et aux deux alliés avec la puissance d'armes les plus élevées. Donc les soldats affectés synchronisent alors leur tir pendant 4 secondes. Plus 0,2% de capacité de puissance convertie en seconde sur l'ennemi avec la plus faible santé. Donc, ce qui est vraiment très très avantageux donc, pour euh, les deux alliés qui ont donc, euh, la puissance d'armes la plus élevée. Donc c'est hyper intéressant. Ensuite on va parler donc, de sa capacité passive. Lorsqu'elle est aveuglée, elle retire l'aveuglement et recharge instantanément. En gagnant plus 70% de chance critique et plus 150% de dégâts critiques pendant 7 secondes. Donc, elle peut donc contrer la capacité des agents rogue qui aveuglent et désorientent. Ce qui est un très bon point, et en plus, donc, elle peut faire beaucoup de dégâts lorsque ses chances critiques sont améliorées. Cependant, je suis assez dubitatif sur sa capacité active, car on dirait un mélange de l'ordre de combat Focus Fire combiné à un agent, donc à voir ce que ça donne dans le futur. Donnez-moi vos avis sur l'agent, qui vous hype le plus en commentaire. Sur ce, on passe au suivant. Donc Emerson. Alors, cet agent striker au trait de caractère du Tifoul pourrait être combiné avec des agents comme Doc, Iron Claw, Victor Cost ou même El Muro, ou encore Kelzo. Donc pour une team 100% Dutiful, ce qui est plutôt intéressant, on va pas se le cacher. On va pouvoir aussi la débloquer en arène, donc c'est elle la fameuse agent qui était floutée dans le calendrier de février. Donc bravo à tous ceux qui avaient vu juste, car c'était pas si facile. Hein. Elle, elle sera donc munie d'un pistolet MK1 9mm. Donc parlons à présent de ses capacité avec du gameplay. Alors sa capacité active est appelée Dragon Fang, donc elle lance 3 vagues de couteaux perforants dans une zone moyenne centrée sur la cible actuelle en infligeant 40% en plus de dégâts de capacité à tous les ennemis touchés. Et puis les ennemis atteints de l'effet saignement subissent 45% de dégâts de capacité supplémentaire. On va avoir donc à présent sa capacité passive, incision. Donc chaque quatrième tiers consécutif sur la même cible, les fait saigner pour 35% de leur capacité de puissance sur ces 4 secondes. Donc cette capacité est assez intéressante puisqu'elle euh, peut toucher plusieurs ennemis, donc avec des dégâts de zone. En plus que si on la joue avec des agents qui infligent l'effet saignement, la puissance de sa capacité va être décuplée. Donc je pense que cet agent va vraiment être intéressant à débloquer pour la suite. Euh, passons tout simplement à Zangia. Alors cet agent guardian au trait de caractère composé pourra être combiné avec des agents tels que Kinner, Dune, Echo, Tachanka ou encore Ella pour une team 100% composée. En termes d'armement maintenant, il sera aussi muni principalement d'un pistolet MK1 9mm. On va pouvoir le débloquer donc, lors de son propre événement Rivals. Cependant, on n'a pas encore de date précise, mais ça va arriver donc, euh, sur le prochain cycle. Donc, on va parler donc, de sa capacité active Giant of Sichuan. Il protège tous les alliés pour une puissance de 20% pendant les 5 secondes suivantes. Il se soigne lui-même pour 60% de tous les dégâts infligés aux alliés. Alors, ça a l'air vraiment très très fort cette capacité. On va voir déjà sa capacité passive nommée Sacrifice. Tous les 10 secondes, donnez 20% de votre propre santé actuelle à l'allié dont la santé est la plus faible. Alors honnêtement, il a l'air vraiment extrêmement fort. C'est un peu un mélange de Hana, comme vous pouvez le voir, et de Montagne. En plus, il peut soigner avec son passif, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est vraiment OP si la méta reste comme ça. 
vous le combinez à un doc et vous avez une team vraiment imbattable. Donc on va voir si le prochain agent sera aussi fort, car pour l'instant Zangia, c'est mon coup de cœur, voilà tout simplement. Donc on passe à Lucas Kong, cet agent striker au trait de caractère intimidating pour être combiné avec un Scarecrow par exemple, un Ward, un H, Kajika ou encore Elway pour une team composée à 100% de personnages intimidating. Il sera muni tout simplement d'un fusil à pompe RMB 93. On va pouvoir le débloquer aussi lors de son événement Rivals. C'est assez intéressant, mais il faudra qu'il change la façon de jouer ces événements Rivals. Car euh, c'est les joueurs qui dépensent le plus de gold qui ont les meilleurs scores. Voilà, voir dans la saison 2 pour voir si ça change avec des bonus. Par exemple, lorsque vous utilisez des soldats utiles pour la faction euh, prérequis, tout simplement. Donc on va passer maintenant à sa capacité active, le Make or Break. Il tire deux pistolets et tire trois fois sur la cible actuelle, infligeant donc chacun 40% de dégâts de capacité, puis tire à pile ou face avant de tirer une dernière fois. Donc si c'est face, le tir inflige trois fois plus de dégâts. Si c'est pile, il inflige la moitié des dégâts. Donc il faut croiser les doigts pour que ça tombe sur euh, surface tout simplement. On va parler de sa capacité passive, le laser target designation. Alors, lors du changement de focalisation sur une cible à couvert, le laser la marque en lui appliquant plus 35% de dommages entrant pendant 5 secondes. Donc j'aime bien l'animation de sa capacité, cela change un peu de d'habitude en effet. Donc le fait d'invoquer la chance dans une capacité est très intéressant. Cela me fait beaucoup penser aussi à double phase dans Batman avec sa pièce truquée. Donc je dis pourquoi pas, il a l'air cool mais pas autant que Zangir. Voilà. Ensuite on passe donc à Tao Jun, alors cet agent enforceur au trait de caractère Enduring pourra être combiné donc avec un Bliss, un Brown, un Bard, un Dragoff ou encore un Fisher. Pour une team composée donc à 100% des persos Enduring, il sera muni lui d'une mitrailleuse LMG A1. Cependant on n'a pas d'infos sur comment le débloquer pour l'instant, alors restez connectés sur mon Discord, je vous en parlerai très prochainement. On va parler donc de sa capacité active, le Mulang, lorsqu'elle entre furtivement dans le terrain et elle réapparaît derrière la cible actuelle. Elle effectue un coup de pied élevé, infligeant 60% de dégâts de capacité. Elle assomme la cible pendant une seconde et inflige une armure de moins 40% pendant 10 secondes. Donc elle stun la cible si elle ne l'a pas déjà tué pendant une seconde en lui infligeant moins 40% d'armure pendant 10 secondes. C'est hyper intéressant. Ensuite on va parler de son passif, le bully. Si la, si la cible actuelle a plus de 50% de la santé, il leur accorde donc une pression de moins 30%. Sinon cela réduit donc de 40% toutes les guérisons reçues et de 60% les boucliers pendant X secondes. Alors sa capacité est déjà vue donc avec Cavera ou même Fury. Par contre son passif a l'air hyper intéressant, j'ai hâte de pouvoir donc la tester en combat donc pour voir ce que ça donne réellement parce qu'avec des gameplays on n'a pas souvent, on voit pas ce que ça donne vraiment dans le jeu final. Donc on passe directement à Jimmy Nye. Alors cet agent technicien au trait de caractère Dutiful, il pourrait être combiné vraiment facilement avec un Doc, un Iron Claw, un Victor Cost ou encore un El Muro, car c'est un, encore un agent Dutiful, voilà. Il sera muni toutefois d'un sniper PSG1. Donc on va pouvoir le débloquer lors de son événement campagne. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ils ont l'air euh, abordables en free to play, donc c'est cool pour tous les joueurs. Donc ce qui va améliorer sûrement le rendu avec la communauté. Donc ça c'est cool. On va donc parler de sa capacité, sa capacité active, le Blinding Illumination. Il déploie un drone qui tire des lasers à haute intensité sur les trois ennemis ayant la plus grande puissance de capacité, leur infligeant 3 fois 20% de dégâts de capacité et leur retirant 15% de charge de capacité chaque seconde pendant 3 secondes. Chaque fois que cet effet est déclenché, tous les ennemis touchés sont aveuglés pendant une seconde. Ah oui, c'est hyper intéressant. Il faut savoir aussi que son passif, le Recharging Beam, lors de la recharge, cela accorde donc une charge de capacité de plus 60 à lui-même et à l'allié ayant la plus grande puissance de capacité. Honnêtement, c'est sympathique. J'aime l'effet d'aveuglement sur une grosse partie du terrain. Donc je pense qu'il peut être vraiment intéressant en support. Et pour contrer les gros soldats qui ont les gros gros ulti, adverse comme un Bliss, un Nomade ou un Fisher par exemple. On va désormais passer au dernier agent, Zaolian. Donc on, on a affaire à la légendaire de ce team. Cet agent support au trait de caractère Caring pour être donc, combiné avec une Valkyrie, Anna, Banks, El Maktoum Nomade ou encore Zofia pour une team 100% Caring. Elle sera dotée d'une SMG MP7 comme pour Nola ou Valkyrie. Euh, D'autant plus qu'elle sera débloquable durant son événement légendaire prochainement lors du prochain cycle. Donc on peut émettre une hypothèse comme quoi les prérequis seront ses nouveaux agents Baitswahan. On va parler de son actif, le Medical Bee Drone. Je vais donc vous présenter sa capacité avec du gameplay. Elle déploie un essaim de drone abeille médical. Alors les drones volent vers l'allié 
ayant la santé la plus faible et les soigne pour une puissance de capacité de 30% par 10% de santé manquante. En répétant cette action trois fois avant qu'il ne soit épuisé et détruit. Donc ça c'est hyper cool. Voilà ça c'est une nouveauté, on n'a jamais vu ça encore. TCES, on va parler de sa capacité passive maintenant, la capacité imperturbable. Chaque fois qu'un allié gagne un bouclier, il en nettoie tous les effets négatifs et soigne pour une puissance de capacité 100% en 5 secondes. La première fois que Zaolian tombe en dessous de 50% de l'AF, elle se protège donc pour une puissance de capacité de 100% avec un bouclier. Alors honnêtement, cet agent mérite son grade légendaire. Elle va être indispensable dans la nouvelle méta si Doc est nerfé et je pense qu'ils vont le nerf rapidement. Il va falloir un healer vraiment compétent et puissant. Et je pense que ce sera vraiment cet agent. Donc elle permet de soigner 3 agents et pas seulement 1, contrairement à Doc. Donc c'est hyper utile lorsque vos alliés sont low HP tout simplement. De plus, son passif m'a l'air hyper fort aussi si on le combine à Zangia et à l'ordre de combat bouclier. Vous allez avoir une team extrêmement dévastatrice. Pour finir, donc on va parler des Squad Perks Territorial Defense. Alors pour un personnage by to un, toutes les 10 secondes, protégez votre allié le moins puissant pour une santé maximale de 25%. Donc voilà, dans la méta actuelle, je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir un squad pers d'une telle qualité. Lorsque vous avez donc trois agents by to euh, vous protégez également tous les alliés en dessous de 30% de santé. Donc ça, lorsqu'ils sont new life, vous allez vraiment faire des combos hyper cheatés. Lorsque vous avez donc les cinq agents de la faction by to un, cela accorde également à tous les alliés sous bouclier une capacité de charge améliorée de 30% et un contrôle de son immunité pendant 5 secondes. Alors ces squad perks m'ont l'air vraiment fort car vous avez du shield et du soin à gogo. Donc je pense que ça va être très utile d'utiliser au moins 3 agents de cette faction pour récupérer donc ces deux bonus de squad perks. Alors je vais vous donner mon top 3 des agents à farmer. Premièrement donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Zangia. Mais après on a la légendaire Zaolian qui m'a l'air vraiment très costaud aussi. Et puis en troisième je mets Jimmy Lee car euh, ses effets d'aveuglement m'ont l'air vraiment fort aussi. C'est du jamais vu, donc euh, le fait de blind les autres adversaires, je pense que ça peut apporter vraiment un plus. Faites votre choix et dites-moi en commentaire, j'ai envie de voir quel agent sont vos préférés. Voilà. Donc une nouvelle méta va sûrement émerger suite à ces tout nouveaux agents, et je serai bien sûr le premier à vous révéler les meilleurs teams. Alors restez connectés sur la chaîne pour être au courant de chaque sortie de vidéo, activez la cloche et abonnez-vous. On a beaucoup de promesses avec tous ces agents, à voir in-game s'ils seront assez optimisés pour la méta et puis pour la saison 2. Alors il ne restera plus qu'à les paquets quand ils seront disponibles. Sur ce, restez sur le qui-vive car je vais vous sortir très vite une vidéo qui vous expliquera tout sur la nouvelle saison de TCES. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le giveaway, c'est une exclusivité sur la chaîne pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était C13, portez-vous bien, allez, ciao